আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে প্রায় সময় দেখা যায় আমাদের বাসে তরকারি রান্না করলে অতিরিক্ত তরকারি থেকে যায় এবং সেই তরকারিগুলো নষ্ট হয়ে যায় আজকে সেই তরকারিগুলো দিয়ে কিভাবে একটা মজাদার খাট্টা তৈরি করে আপনারা খেতে পারবেন সেই রেসিপিটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি আশা করি আপনাদের সবার ভালো লাগবে আর ভালো লাগলে অবশ্যই রেসিপিটা সবার সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না গতকালকে আমি মুরগির মাংসের তরকারি রান্না করেছিলাম মুরগির মাংস ভুনা তো সেই তরকারিটা রয়ে গেছে আমার দু পিস মাংস এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা হচ্ছে সিনার টুকরো এবং একটা রানের উপরের টুকরো এই দুটো মাংসের টুকরো রয়ে গেছে এবং কিছু ঝোল আছে যে পাতিল আমি রান্না করেছিলাম সেই পাতিলের মধ্যেই আমি এই খাট্টাটা রান্না করব সেই পাতিলটাকে আমি চুলায় বসিয়ে দিয়েছি সেই সাথে আমি গতকালকে ডাল রান্না করেছিলাম নর্মাল যে পানি ডাল প্লেন ডাল এখন সেই ডালটা থেকে অর্ধেকটা ডাল আমি এর মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি দুইটা তরকারিকে খুব ভালোভাবে জাল দিয়ে নিতে হবে একটা কথা খেয়াল রাখবেন মাংসটা যেন অবশ্যই ভালো মাংস থাকে অনেক সময় দেখা যায় তরকারি নষ্ট হয়ে তরকারি থেকে গন্ধ বের হয়ে যায় সেটা কিন্তু ব্যবহার করা যাবে না ভালো তরকারি ব্যবহার করতে হবে তবে বাসি হলেও চলবে এখন আমি এর মধ্যে যখন এই তরকারিটা এরকম জাল হয়ে এটা শুকিয়ে আসবে এর মধ্যে আমি ভাত দিয়ে দিব ভাতটা এমনভাবে দিতে হবে যেন খিচুড়ির মতো হয় অতিরিক্ত ড্রাই না হয় বা অতিরিক্ত পানি পানিও যেন না হয় এখন আমি এর মধ্যে ভাত দিয়ে দিয়েছি ভাত দিয়ে ভালোভাবে এটাকে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি এরকম একটা ম্যাশার দিয়ে এখন আমি ভাতটাকে ম্যাশ করে নিচ্ছি এবং যে মাংসটা ছিল মাংসটাও সেই সাথে ম্যাশ হয়ে যাবে একেবারে ছুটে ছুটে ঝুরে ঝুরি হয়ে যাবে এভাবে কিছুক্ষণ ম্যাশ করে নিচ্ছি আমি প্রথমে এটাকে আমি আবারও বলছি যে মাংস এবং ডালটা আমি ব্যবহার করেছি সেটা কিন্তু ভালো ছিল এর মধ্যে কোনো গন্ধ ছিল না গন্ধযুক্ত তরকারি কিন্তু ব্যবহার করা যাবে না সেটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না আপনারা চাইলে এর মধ্যে সবজি বা যে কোনো ধরনের মাছও ব্যবহার করতে পারেন এখন একটা কড়াইয়ের মধ্যে আমি প্রায় চার থেকে পাঁচ টেবিল চামচ পরিমাণে তেল নিয়ে নিয়েছি এবং ওয়ান ফোর্থ কাপ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছি এবং তিন টেবিল চামচ পরিমাণে রসুন কুচি দিয়ে দিয়েছি এর মধ্যে এখন আমি এক চা চামচ পরিমাণে পাঁচ ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি এবং এরকম আস্ত পাঁচ থেকে ছটা শুকনো মরিচ দিয়ে ভালোভাবে এটাকে ভেজে নিচ্ছি এর মধ্যে সামান্য কিছু পরিমাণে আমি হলুদ গুঁড়ো এবং মরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি এটার মধ্যে কোনো লবণ ব্যবহার করব না কি কারণ যেহেতু তরকারিতে অলরেডি লবণ দেওয়া ছিল আমার তবে আপনাদের যদি মনে হয় যে আপনাদের তরকারির সাথে ভাতটা মিশানোর পরে লবণ কম মনে হচ্ছে তাহলে একটু লবণ দিয়ে নিতে পারেন এখন সেই তো যে পেঁয়াজ এবং রসুনের বাগারটা ছিল সেই বাগারটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি এবং এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি এক চা চামচ পরিমাণে জলপাই আচার জলপাই আচার দেওয়ার ফলে এটা থেকে একটা টক স্মেল আসবে খুবই ভালো লাগবে ব্যাস তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার বাসি তরকারি দিয়ে তৈরি করা খাট্টা এই খাট্টাটা আপনারা বাসায় তৈরি করে দেখবেন কতটা বেশি মজা লাগে আমার কাছে তো খুবই ভালো লাগে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তরকারি নষ্ট করার চেয়ে অপচয় করার চেয়ে সেটা দিয়ে নতুন একটা খাবার তৈরি করে খেয়ে ফেলতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং অবশ্যই অবশ্যই ভালো লাগলো ভিডিওটা শেয়ার করতে ভুলবেন না